Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки, место, где мы обсуждаем основания. Если вы смотрите этот сериал, а вам не с кем поговорить, вы пришли по адресу, сегодня мы разбираем финал. Будем надеяться, что сериал не закрыли, будем надеяться, что второй сезон мы таки увидим, и все-все-все приключения, все те ключики, которые побросали, все те темы новые, которые подняли, все, что еще нужно и хочется узнать, надеюсь, мы еще узнаем. Итак, погнали! Этот эпизод оценочки только 355 человек э, проголосовали. Ребята, вот это вот мне, конечно, расстраивает больше всего, что такие маленькие просмотры. Либо потому что рекламы толковой не было. Это не то, что, знаете, первый эпизод толпа ринулась, посмотрели, фигня, забросили, ушли. Нет, здесь не было или рекламы хорошей, либо, может, Apple Plus не настолько популярен. Не знаю. Не знаю, понятное дело, что Apple будет продвигать сейчас, вкладывать деньги, им нужно разворачивать эту платформу, есть сериалы, им нужна какая-то заполняемость эфира. Может быть, у них есть несколько самых ходовых сериалов, которые люди будут постоянно приходить смотреть, но нужны еще сериалы, которые будут вот в нагрузочку идти, чтобы не было такое, что люди платят за подписку, а ничего нового вообще нет. Раскрутится. Я буду надеяться, что нам хотя бы, хотя бы сезончика 3 дадут по основанию. Apple тоже не сильно выгодно сейчас сказать, вот мы закрываем сериал. Вы знаете почему? Потому что в глазах общественности, о чем это говорит, у нас недостаточно бюджета, поэтому ну, нам нужно провести такие вот урезания. Нет, им нужны фантастические сериалы, им нужны научная фантастика, так что я... Более чем уверен, ну, по крайней мере, внутри, надеюсь, что второй сезон мы увидим. Ну, вот из этих 355 человек, ой, я еще забыл проголосовать, будет 356, оценочка неплохая. Погнали по, самим, э, по самой раскадровке. Вообще, знаете, я когда иду голосовать, обычно вот ставлю десятку только на зло этим хейтерам. Но сегодня вот финал замечательно, всю интригу выдержали, а те вопросы, о которых я требовал, ну скажите, расскажите, рассказали, показали, несколько моментов было таких, что челюсть пришлось с пола подбирать. Молодцы, нормально, все хорошо, объяснили, рассказали, все... В целом, в целом, мне, конечно, вся вот эта вот идея Селдона, что я буду появляться... Раз в 300 лет и говорить, какие вы молодцы, что вы следуете э, правильным путем идете, товарищи, знаете, не, 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 ну похож вообще, как будто бы летит, как в мавзолее, положил себя в хрустальный гробик, но тоже все объяснили, что эту таблеточку, которую нам все показывали, показывали на протяжении первых двух эпизодов, когда он там показушно ее глотал. Кстати, неужели кто-то посмотрел и вообще не обратил на это внимание? Может, потому что мы тут такие сидим, умники, рассудительные. Может, нам все так понятно. Ну, не знаю. И вот это вот он эту таблеточку проглотил и полностью сам себя переработал. Такой безотходный материал. Пролетая, собрал из космоса разный космический мусор и собрал себя вот в целый контейнер, хранилище, основания и пролетел раньше, чем весь звездолет летел. Этот гробик успел первый долететь и приземлиться. Ну ладно, хорошо. Но мне вообще вся вот эта идея, то, что Селдон будет появляться периодически и говорить, что все вы сделали правильно, ну вот такая, так, такой себе. Это, помните, игра была Алды. Здесь привет. А, ну погоди, помните, игра была, где а, волк а, ловил корзинкой яйца и ходила легенда, что если ты соберешь, дойдешь до 999 яиц, я, кстати, доходил, то ты увидишь никому неизвестный, невидимый раньше мультик. Ну погоди, неизвестная серия записана и хранилась на этих устройствах. И все пытались же разблокировать. И кто-то, знаете, говорил, да, я видел, я посмотрел этот уже мультик, но я никому не расскажу, потому что вы сами должны пройти и все. И я помню, в детстве это была самая такая главная манечка. 
999999 есть, чтобы увидеть этот мультик. И что теперь точно так же будут? Вот нам теперь главное разблокировать следующую видюшку, голограммическое послание от Селдона, где он придет и скажет, что правильным путем идете, товарищ. Вот это вот сам концепт вот этой истории мне не такая разница. Припрется какой-то дед и скажет, что я все делаю правильно. И это ради этого я должен страдать это. Так что мне вот основная задумка и философия вот тут мне нравится. Да, мне нравится сам подход, то что вот нам рассказали, что теперь объединяться, и что он рассказал секрет невиданный, неслыханный прежде, что оказывается Клеон второй увидел, что две нации могут между собой соединиться. Это вообще почти как игра престолов какая-то, что а, послал своего мастера над тенями. Это тот тоже, который клон. Или, может, в следующих эпизодах нам объяснят лучше, почему... А, или это еще один робот, который совершенно не стареет, мастер над тенями. Что он смог соблазнить какую-то там служанку, и она лжесвидетельствовала, но перед смертью рассказала всю правду, и каким-то образом именно Гарри Селдон про эту правду узнал, но хранил эту тайну вот до сегодняшнего дня для того, чтобы рассказать ее всем. И, ну, как бы все, все, все сложили оружие, поняли, что им нужно дру жить дружно и счастливо. Смотрите, я прекрасно... Покупаю, и мне это нравится, что вот такая вот идея, что две враждующие нации и, там, и вот это основание объединяются вместе для того, чтобы начинают строить свои космические корабли, придумали, что нужно вывести а, космический корабль за солнце, сделать вспышку, чтобы все там подумали, а, ну там, наверное, произошел какой-то взрыв, и там уже никто уже не живет, но баба с возу и кобыли легче называется. И империи не надо морочить голову, что там с этим основанием будет, что там какие-то между собой эти фиспицы, анакреонцы сражаются, что туда посылать расследование. Как бы все, все сдыхались от них называется. И в это же самое время они могут строить такое хорошее партизанское сопротивление. Мне это очень нравится. Мне вот этот вот сам подход очень нравится. Не нравится то, что должен дед приходить и рассказать, давать одобрение по этому поводу. Ну, как бы вот он, кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Все, объединились, показали опять этих подростков. Теперь... Смотрите, мне тут немножечко непонятно, но не надо мне спойлерить, подождем до следующего сезона, поймем. Смотрите, под, видно, что люди продолжают жить и взрослеть в, нормально, в, в нормальные сроки, да. Если концовку, которую мы увидели, 138 лет спустя, значит, в следующем сезоне... Эти, эти уже будут... Ну, они не могут быть живы, да, 138 лет спустя. Если они вдруг не, не найдут какой-то тоже способ омоложения из дубов, которые посадили. Но я не думаю. А что, скорее всего, у нас будет? У нас, скорее всего, будет следующий кризис, в котором будут задействованы вот эти вот ребята, уже более взрослые. Но мы какое-то время совсем не будем слышать ни про Гаал и не будем слышать про... Uh, не про Саал, не про Гал, не про, <смех> про маму с дочей слышать не будем. Или же нам будут показывать две параллельные временные линии. Может быть, они каким-то образом взаимодействуют друг на друга. Не знаю, посмотрим. Но вот этих вот ребят не зря показывают, значит, они должны быть. И не зря их имена назвали, значит, в следующем, в следующем сезоне мы будем, увид будем видеть что-нибудь... Еще связано с ними. Ну, а тут вот эти вот все примирились, договорились, все, нашли общий язык. Мне, конечно, понравилось, когда Сальвар этот уходит и голограмма говорит, я не поняла, мужик, ты чё? Меня отправлял свои видения, являлся ко мне призраком, обесчестил девочку-подростка, а теперь хочешь вот так раз уйти и сесть в свой... Космический корабль и опять закупориться в своем хранилище. Ну-ка, давай, расскажи, что это ты мне насылал разные видения? Он говорит, это не я, женщина. Женщина, успокойтесь, это не я был. И она теперь не может понять, 
кто, кто к ней приходил, откуда видение, какие там мальчики с ножиками бегали. И все, и конечно бедная Сальвар там чуть-чуть крыши не тронулась. Столько ждала, чтобы раскупорить этот контейнер, а из него вылезла. Ленин вышел и ушел, и все. Конечно, тоже тот, этот момент с этим луком. Она тебя уважала по-своему, и ты ее уважала тоже по-своему. И вот тебе в дар тот лук, из которого ты ее застрелила. Молодец! Теперь ты будешь главная охотница. Не, он это, ее в мэры решили выбирать. Ну, ну что, времена такие. Пульнула, грохнула, будешь мэром, все нормально. Нет, ребята, не подумайте, что я <сих> сижу, придираюсь. Мне действительно финал понравился. Я действительно кайфанул от него. Но есть некоторые моменты, ну как, ну как, грех не постебаться. Если бы я не постебался, то я был бы не твистер. Ну тоже, молодцы, все, антоновцы, яблоню посадили на Марсе, сейчас будут дубы выращивать, потом поросята пойдут. Ну, основание раздвигается. А, интересный тоже момент, не знаю, обратили вы внимание или нет, когда этот голубоглазый положил руку на шарик, с одной стороны все было такое синее, а как шарик, руку на шарик положил, все, капитан, все, корабль, скорее всего, его признал, и сразу сделалась подсветочка красная. Ну, может, он просто подкорректировал по свои вкусы. Ну, потом была красивая, конечно, сцена, как они проводили калибровку телескопа, это так, так у нас теперь нынче кекс называется. Я до сих пор помню, в детстве я услышал анекдот. И вот почему-то уже сколько лет прошло, вот глупостные анекдоты залезают в, в голову, и все. Проходит, да, сосед, смотрит его другой. Вася, сосед на крыше что-то пыхтит, и что-то шевелится там, все дергается. Он говорит, о, Кузьма, что ты там делаешь? Да Вася антенну настраивай. Он говорит, о, так это теперь так и называется. И вот я помню, вот кодовое слово в свое время было, пойду антенну настраивать. И вот точно, точно так же тут телескоп настроили, хорошо, все. Но все бабе не имется, все не имется, все галлюцинации прут, и поперлась в пустыню, на, прощ... на прощание чмокнула в щечку. И тут опять новое видение, вот эта же девочка прыгает в воду. И все, она пошла к матери и говорит, слушай, мама, что-то я вижу, что-то здесь не так. Ну и мать наконец-то, наконец-то призналась во всем, что как мы и говорили, что в центре оплодотворения взяла яйцеклетку для того же, ну все. И, кстати, божечки, я никогда не думал, а мне пришлось даже три комментария, я обычно не удаляю комментарии, ребята, если кто-то не ругается матом, я вообще комментарии не удаляю, меня можно там... Некоторые я оставил, которые без матов, но три пришлось удалить. Вообще меня тут идиотом начали называть. Придурок, идиот, что ты говоришь? ДНК, ничего не разбираешься, совершенно. Дебил. Вот. Ну, в этой истории так подходит то мое мировоззрение, к которому я отношусь. Мы про фантастику говорим. У нас там эти... Чудовища по 6 глаз ходят с рогами. У нас полеты в космосе. А вы говорите, что память на уровне ДНК существовать не может. Ну, пускай будет. А может какая-то вот она особенная. Вот у нее собственный, вот у них особенный ген, который передается. И в нем и память передается. Поэтому вот она видела воспоминания своего отца, когда он был маленький, биологический, этот Райч, и э, этой Гал. Вот, и все, и маманя во всем призналась, все рассказала. И теперь она спросила, а где, где, в каком районе Гал сбежал? Она сказала, тебе лететь туда 40 лет. И тут у меня вопросик такой. Космический корабль не летел 40 лет. Вот они летели. Пускай у них не было там этих суперскоростных двигателей. Но они же долетели за... Что там? За 4 года? То почему она ей сейчас говорит, чтобы долететь до того района от терминуса, тебе нужно будет лет 40? 
Или там переводчики что-то намудрили. Не знаю, смотрел на русском языке. Может, переводчики намудрили. Ну, короче, она сказала, что тебе лететь 40 лет. Понятное дело, что она будет использовать тоже усыпляющую камеру. Все дела. Ну, конечно, было жалко. Жалко ее любовничка. Она улетает, но... Не, и не обещала вернуться, постоял, плакал своими синими глазами. Жалко мужика. Такого мужика бросила, ела лопала. Она говорит, ты, а потом, знаете, такая, говорит, ну, может, и со мной полетите животные. Не любит этого. Чуть не сбежала, а потом, ну, ну может, полетишь со мной. Я знаю, дело, что ты хотела лететь сама. Ну, и звезду в космос. Звезда. О, ладно, ребята, спасибо огромное моим дорогим замечательным спонсорам, которые поддерживают. Я знаю, что вы, в отличие от Сальвар, никогда меня не бросите и не улетите в космос, оставив меня одного плакать над разбитым корытом. Благодаря и, и вас становится все больше и больше и больше, как звезд в космосе. Ах, спасибо большое за поддержку, особенная благодарность, громаднейшая благодарность, это естественно моим хранителям уголка, потом моим ламповым стражам, это Алене, Риме, Фрау Холли и Алене Кей, ну и естественно нашему мастеру ключа Кирилла, спасибо большое. Я кстати вижу статистику, сколько, сколько человек... Я вот повторюсь, вижу статистику, сколько человек, вот они проматывают, проматывают и смотрят, в какой момент кадр меняется со спонсоров. А я вот тут вот с кадром скажу спасибо еще раз моим спонсорам, хранителям уголка, твистериатам, ламповым стражам и хран... этому мастеру ключа Кирилла. Вот так вот, теперь все услышали. Все, поехали в основную историю, теперь с клеонами. Ну это вот, я бы смотрел сериал только ради одних клеонов. И тут тоже, ну все, брат день вернулся, пам-пам-пам-пам. И вот они встречаются в этом хранилище с клонами. Брат закат говорит, это все ты виноват, если бы ты не улетел, а заметил бы ты или не заметил. Я, кстати, пересмотрел тот кадр, когда вы мне, знаете, напоминали о том, что когда впервые кто-то сказал, что на самом деле он левша, когда он бокал не той рукой взял, а потом в другую руку перехватил, и брат день это заметил. На самом деле, мне кажется, он замечал об этом и раньше, но он не хотел этому придавать значение. Именно в этом эпизоде, опять-таки, смотрите, мое отношение к брату Дню вот так вот меняется. На протяжении всего сериала, и по, мне так кажется, это положительный знак. Почему? А, когда есть разные эмоции к какому-то персонажу, то он для тебя антигерой, то положительный герой, да, то... Такой персонаж интересен. И вот в этом эпизоде мне снова, снова было его жалко. И снова появилось вот это сочувствие, его отношение. Он брата Рассвета видел даже не как своего брата, а как своего сына. Говорит, я его нянчил на руках. Вообще, конечно. Когда он пришел к нему, снял наручники. Это его беседа. Оно тоже такое ощущение, как будто как этот каминал какой-то ему делал. Я знал, что я всегда другой, но я не мог сказать. Я наблюдал за тобой для того, чтобы сделать все правильно. Ты не представляешь, как это тяжело быть вот так, с другим в этой жизни. Ну, в общем, замечательная, конечно, речевочка. Все видно было, что и брат, брата дня это зацепило. И в свое время, мне так кажется, мне так кажется, вот... Слушай его, ему нужно было сделать выбор. Тот самый выбор, когда нынешний брат закат, а тогда он был брат день, ему нужно было выбрать между кнутом и пряником, да. И вот он попал вот именно в это положение. И вместо того, чтобы выплеснуть весь свой гнев на брат рассвет, понимая, насколько он явный, наивный, еще молодой, он это все выплеснул на эту, как ее, Зара, или как ее зовут, эту люб... ботанистку, садовницу. Но, конечно, вот этот, что все люди, с которыми она когда-либо пересекались, которые когда-либо ее знали, как, каким-либо образом родственники там, 1550 человек, всех нашли, всех промеркировали и 
всех убили, что никто даже о ней теперь не знает и не помнит, и никто никому никогда ничего не расскажет. Все, нашли абсолютно всех. И не просто вот так вот убить и посмотреть, ха -ха -ха, а для того, чтобы она жила с этим. И жила так, что она ничего чувствовать не будет, ничего слышать больше не будет, ничего видеть не будет, но будет связана, будет, будут ее держать в каком-то какой-то камере, поддерживать жизнь внутривенно, что ничего даже есть не будет, чтобы не получать никакой кайф от еды или еще что-нибудь. Ничего же с собой не могла сделать, будет прикована. И будет жить. Представьте, как это, это... Это хуже, чем смерть. Представьте. Но да. Классная, конечно, сцена, когда он ее оставил. Тут прям... Все. Исполнил кару. Теперь сцена, ребята, это вот где-то на уровне красной свадьбы. Вот этого тут я просто не ожидал. Я этого не ожидал. И вот они идут, идут через эту залу. И когда он испугался чуть-чуть, да, вы видели, да, она положила руку ему на спину и подтолкнула его вперед. Точно так же, как она сделала со стариком, э, с, с братом Мраком, да? Когда, когда тут говорит, что-то не так, что-то не так с этим Владимиром. Так, короче, уже все, пошли, пошли на переработку. Время утилизации пришло. И вот точно так же и здесь она его подтолкнула. И там, конечно, видно, что брат день готов был... Закрыть на это глаза, то, что он действительно изменился во время этого похода, многое заставило его задуматься. И то, что а, на той планете, где вот эти все зефирки живут, что кто-то поднял вопрос, что они могут быть неправы, что им вместе нужно решить, как, как изменить эти традиции, как, чтобы люди по-другому смотрели на клеонов. А брат закат там и по морде ему дал, и давай драться, и думал, сейчас табуретки в ход пойдут, начнут кидаться в тронами друг друга, сейчас думаю, сейчас патлы повыдирают, тоже мне, вот вам, как это, битва поколений, в прямом и переносном смысле, отцы и дети, братья схватились, ой, ой, и тут, конечно, Демерзель, Говорит, ой, не позволь, не, не, не дай меня убить, не дай убить. Может быть, это был ее момент сострадания. Может быть, внутри она запрограммирована. Мы знаем, да, что она говорила, что я не могла бы упасть на колени, если бы это не соответствовало моей программе а, действовать все во благо империи. И зная, что это не вредит империи, она смогла тогда встать на колени. И тут... В этот момент она берет и как маленькому цыпленку скрутила ему шею. Сильная сцена. Оба брата, конечно, прифигели от этого. И, и мы видим у нее у самой на лице страх и ужас. И она говорит, что я делаю все во благо империи и во благо э, вот этой линии Клеона. Может быть, внутри она не согласна с этим, но она обязана была это сделать. И поэтому мы видели вот эту сцену. Когда она потом пришла к себе в комнату, шкатулку начала открывать. Кстати, на шкатулочке видели там эти а, планеты. Похоже, как на нашу Солнечную систему. И вот она на эту шкатулку открывает, чтобы там почистить себя это, и вместо того порвала себе лицо в клочья. Вообще! Вообще! Самые, наверное, две крутые сцены, са вот самые большие, обалденные такие, что усраться можно. Вот именно с Димерзель были. Ну, третье мы сейчас о ней поговорим. Встреча на этом, на Синоксе. Но вот эти две сцены с Димерзель вообще красота. Но видно, что и брата дня, и брата заката это зацепило, потому что брат закат подошел к этой картине, которую он рисовал, забросил в нее 
свои краски, акварели, и все эти картиночки начали смешиваться, смешиваться. Как бы такой прообраз, что все уже ничего не будет прежним, уже все там пошло, вот это смешание, все вот это -то вот а, ровная, все вычисленная, выверенная красота, она уже все, она начинает заворачиваться в хаос который лестница, наверное, сказал бы мизинец. Ну, конечно, тяжелая сцена в том плане, что жалко брата дня. Вот он пришел, он несет его на руках, вот как ребенка несет. Вот как вот он его нянчил в детстве. Помните, когда он его принес, положил в эту кроватку? Вот он, он несет его на руках. Вот это вот. Мне, конечно, было страшно. Думаю, сейчас не ту кнопку нажмет, распылит из себя кедрени бабушки. Но появляется мастер над тенями. И говорит, что на самом деле в самого главного клона уже внесли вот эти все изменения. И поэтому уже нормальных клонов не осталось. Все уже будут с отклонением. Уже нич... никакой клон не остался вот идентичный оригинал. Уже все уже с какой-нибудь червоточинкой. И мы узнаем, что брат день тоже уже не является оригинальной копией. А по поводу брата заката его проверяют. Еще непонятно. Такой он, не такой. Все узнают. Но, конечно, интересно с этим, с этим мастером над тенями. Мне хочется узнать, кто он. Робот? Робот или человек? О, как это Алла Пугачева пела. И я не понимаю... Я тебя скрываю На самом деле А ты такой холодный Как айсберг в океане Ты такой прекрасный Как летом эскимо Все, ребята, жду в комментариях, что вы думаете Кто он? Робот? Киборг? Андроид? Или же просто еще один какой-то клон? Ну и конечно тут всю, Весь свой гнев Все, брат день И даже немножечко видно, что у него хм, Тик какой-то, поперся, подсвечник взял и давай мочалить по зеркалу, ну, по стеклу. Ах, все, бед, бед, бедную мумию сейчас растарабашит кедренью бабушки. Ну, и, конечно, красивая цель, сценка с Димерзель. Посмотрим, что, я, я знаю, что там уже народ бросает мне некоторые ключики, не надо, давайте без спойлеров, пожалуйста, что говорят, о, Димерзель, о, Димерзель, ты еще увидишь, что, на что она способна. Ну, подождем. Мне кажется, что мы увидим, что она либо сможет себя вот каким-то образом перепрограммировать, либо выйдет, либо, может, она начнет свою собственную армию роботов создавать. Ну, эти же начинают создавать свои собственные космические корабли, там, основания. Они поговорили и узнали, что самый, там, через 14 месяцев будет уже следующий корабль смогут строить. Все, теперь видим, 138 лет спустя входит в орбиту Синакса. Галя долетела, даже Галя долетела. Галя, я не вкупаю, что оно такое? Все, прилетело, там эти дельфины, наполовину дельфины, наполовину скаты плавают. Ну, знаете, мне понравилась вот такая вот моторная лодка в, ком в компактном этом. Раз, достал сухой пакет, потряс, бросил, раз, уже лодка собралась. Ха, я знаю столько мужиков, которые ради такого изобретения жену в галат бы продали. Ой, ну круто, раз, два, собрала, весло взяла и... Ой, ну тоже странные какие-то животные повыплывали. Ну понятное дело, что она должна была не них отвлечься, но не хотели любви видать. А может это какие-то долгоживущие селедки приплыли, смотрят, о, Галя приехала, привет, с возвращением. Она говорит, валите отсюда, уплывайте, уплывайте. Смотрит, а под водой маяк блинкает. Пошла, не испугалась, нырнула, думает, ну как бы не помню. Крыша храма моя, а ничего остального, ну понятно, ребята, да, всю деревню затопила. Она по карте нашла, где там родные, близкие жили. Неужели она думала, что 138 лет летела, она что думала, папу с мамой там еще встретить? Ну, видно, что... Изобретения ее не помогли, всю планету затопило. Одни только вот 
дельфины, дельфиноскаты и остались. Прыгнула, нашла этот, помните, мы думали, что она там за, за скафандр нашла, теперь узнали. Все, нашла свою дочь, и у костра ее согрела, дочь сказала, о, ты моя мама, у тебя родинка тут, у меня родинка здесь, мы вместе можем видеть будущее, теперь мы будем танцевать, как в индийском фильме, и я тебе привезла свою эту клизму, призму, которую ты потеряла, на, держи. Ну и, конечно, Галя там немножко прифигела, что у нее дочь такая почти в два раза старше, чем она. Но законы, на, законы фантастики и путешествия во времени учат нас ничему не удивляться. Конечно, тут очень интересно, как это они решили развести костер на, на, на крыше дома моего. При этом не боясь, что спалят кедрени и фени последние остатки, где они сидят. Ну, конечно, теперь вопрос, как они отсюда выберутся. Понятно, космический корабль Сальвар затонул, и там уже рыбы все растащили на металлолом. У Гали тоже ее батискав, мы видели, утонул. Все отсеки подсоединялись, горели и затонула кедрени фени. Не знаю. Ну, может, они сейчас соберутся вместе и как Бэйби Йода начнут передавать в космос сигналы, и кто-нибудь из, еще из их родственников придет и их спасет. Там же недаром одна из девочек была похожа по, по внешности на Сальвар. Может быть, э, вы же видели, они же это... Галя с Райчем, они как кролики, и в, и в бассейне сношались, и э, закат делали, сношались, и там это... Кто знает, сколько Галя понаставляла там эти, своих яйцеклеток. Может, там пол основания Галины дочки. Ладно, все, ребята, на этом обзор, разбор дозор окончен. Если вам понравились наши посиделочки то давайте поставьте мне хороший жирный лайк и напишите мне хороший вкусный комментарий, чтобы мне было приятно на что посмотреть, когда я завтра проснусь. А завтра я буду смотреть этот колесо времени. Посмотрим, что там нафантазировали, то это уже будет завтра. А вот сегодня точно обзор, раз, обзор разбор дозор окончен, одним дублем окончен. Все, до свидания, ухожу, пока.